Un jour, il est venu me voir et il m'a dit, euh, il m'a dit comment on fait pour rentrer dans la mafia. Je lui ai dit, mais euh, il rentre dans la mafia. Et il me dit, ouais, je voudrais rentrer dans la mafia. Dit, attends, la mafia, euh, c'est que du jour au lendemain, euh, on peut te demander d'aller tuer quelqu'un euh, comme ça de sang froid. Il me dit, moi, je m'en fous, moi, je suis n'importe qui de sang froid. Cimetière de Thiers, dans le Val-de-Marne. Fadila rend visite à une amie disparue il y a trois ans. Ce matin-là, elle lui a écrit une lettre. Bonjour Nadia. Je t'ai perdu, ma tendre Nadia. Un après-midi bien ensoleillé. Tes yeux en amande et ton beau sourire doux me manquent. Hamlarkem Nadia. Akmir Hamarabi. Ma chérie, je t'aime. Nadia Lassen a été tuée d'une balle dans la tête, dans le hall de son immeuble, à Grigny, dans l'Essonne. C'était le 5 avril 2012. Elle rentrait tout gentiment de son travail pour aller chez elle, pour me préparer un café. Nadia Lassen est la dernière victime d'une longue série de meurtres qui a semé la terreur dans l'Essonne il y a trois ans. Quatre assassinats en quatre mois, sans mobile apparent, dans un rayon de 10 km. Le tueur en série agissait toujours à moto. Pour les enquêteurs, une course contre la montre s'est engagée pour l'empêcher de tuer à nouveau. La police a fini par interpeller un homme, Yoni Palmier. Qui est-il vraiment Comment la police a-t-elle réussi à arrêter cette funeste série de meurtres Récit d'une traque hors norme. L'affaire commence le 27 novembre 2011, à Juvisy-sur-Orge. C'est dans le parking souterrain de cet immeuble qu'a eu lieu le premier des quatre meurtres. Florian Loisy est journaliste au Parisien. Il a enquêté pendant des mois sur le tueur de l'Essonne. C'est ici que Nathalie David, 35 ans, a été retrouvée morte, euh, tuée par sept ou huit balles dont une dans la tête. Elle a été retrouvée euh, étendue par terre, euh, juste ici, devant sa voiture. Personne n'a assisté au meurtre de cette jeune laborantine. Mais plusieurs témoins affirment avoir vu, dans les heures qui précèdent, un motard casqué, immobile dans le parking. Impossible d'identifier cet homme. Rapidement, les enquêteurs partent sur une autre piste, celle de l'amoureux et conduit. Et ils interpellent l'amant de Nathalie David, Michel Courtois. Pour la police, le scénario semble évident. Leur relation était orageuse et le mode opératoire, cette balle dans le corps, ressemble à un crime passionnel. Sous pression, après 40 heures de garde à vue, Michel Courtois passe aux aveux. Et c'est de là qu'ils ont dit, bon allez à vous, à vous, à vous que c'est toi, vas-y on va passer... Une bonne nuit, tu vas rentrer chez toi, ta 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 ta. ta. Ah, je dis, non, c'est pas moi. Et à un moment donné, bon, j'ai craqué, quoi. J'ai tellement fatigué, tellement que j'en avais très très marre. Je dis, vous, bah, tout, vous voulez savoir vraiment Vous voulez savoir la vérité ou c'est, Vous voulez entendre ce que vous voulez entendre bah, Dites que c'est moi, puis voilà qu'on n'en parle plus du tout. Quelques jours après, devant la juge d'instruction, Michel Courtois se rétracte. Il dénonce des aveux extorqués. Mais il est mis en examen et incarcéré à Fleury-Mérogis. Pour la police, l'affaire semble bouclée. Pourtant, elle ne fait que commencer. Deux mois plus tard, le 22 février 2012, deuxième meurtre dans le même parking de Juvisy-sur-Orge, à la même heure. Cette fois-ci, c'est Jean-Yves Bonnerue, un cadre de 51 ans qui est assassiné d'une balle dans la tête avec une arme de même calibre que le premier meurtre, un pistolet automatique 7,65. Une fois de plus, aucun témoin. Mais des résidents ont à nouveau aperçu un motard dans le parking, comme pour le premier meurtre. Quelqu'un en moto, casqué, rien de précis, si ce n'est qu'un voisin qui a déjà donné une description précise de la moto, qui est une GS XR, une grosse cylindrée sportive de Suzuki. Voici le modèle de la moto qui aurait été vue. Pour les enquêteurs, les coïncidences sont troublantes. Il pensait avoir arrêté le meurtrier, mais le même scénario s'est reproduit au même endroit. Et ce n'est pas fini. Trois semaines plus tard, troisième meurtre à 6 km, 
dans la commune de Rissorangis. Et la même moto réapparaît. Le tueur a démarré en trombe après avoir assassiné Marcel Brunetto. Cet ancien employé de banque de 81 ans est mort d'une balle dans la tête dans le hall de ce HLM. Yohann Villemar est le gardien. C'est un locataire qui connaissait tous les jeunes du quartier, qui connaissait tous les locataires, qui n'avait aucun souci. Et euh, on ne comprend, comprend, comprend pas pourquoi ça s'est passé comme ça. On ne comprend pas ce qui lui est arrivé, pourquoi c'est sur lui. C'est gratuit. C'est gratuit. Là encore, même calibre, même mode opératoire, dans le même secteur. Aurait-on affaire à un tueur en série La question ne se pose plus quand trois semaines plus tard, le 5 avril 2012, un quatrième meurtre a lieu dans la commune voisine de Grigny. Nadia Lassen s'effondre, mortellement touchée dans le hall de cet immeuble. Dans son quartier, l'émotion est immense. Incompréhension et inquiétude ce soir à Grigny, devant l'immeuble où Nadia Lassen, 48 ans, a été froidement abattue hier d'une balle en pleine tête. Un quatrième meurtre en quatre mois dans l'Essonne, sans mobile apparent. Le fils de Nadia Lassen nous a dépeint ce matin, une maman sans histoire. Ma mère, elle avait, elle avait aucun compte à régler avec personne, elle avait, elle avait pas de problème, elle avait rien du tout. J'ai de la haine, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, j'ai envie de la faire revenir, je veux qu'elle revienne. Quatre meurtres de sang-froid par arme à feu dans un rayon de 10 km. Quatre victimes qui n'avaient aucun lien entre elles. La traque du tueur s'annonce difficile. Les expertises balistiques confirment les soupçons des enquêteurs. C'est bien la même arme qui a été utilisée pour les quatre meurtres. Ce point commun finira par innocenter Michel Courtois, le suspect incarcéré depuis le premier assassinat. Pendant ce temps, dans les l'Essonne, la psychose s'installe. La police lance une chasse à l'homme. Il faut arrêter le tueur avant qu'il ne recommence. Des centaines de policiers le long des routes de l'Essonne. C'est un vaste dispositif de surveillance qui a été déployé aujourd'hui. Principalement recherché, la moto du suspect, une Suzuki semblable à celle-ci. Les policiers épluchent plus de 300 cartes grises de moto GSXR et vérifient l'identité de chacun des propriétaires. L'un d'entre eux possède une carte grise falsifiée. C'est Yoni Palmier. Est-il le tueur en série Et qui est-il exactement À 33 ans, il est sans emploi déjà condamné pour des faits de violence. Yoni Palmier a grandi à Rissorangis, parmi neuf frères et sœurs. Père absent, mère dépassée. Adolescent introverti, il souffre d'exclusion et de brimade. Alain Tréboul, l'ancien principal de son collège, se souvient d'un élève paumé. Quand on est comme lui en situation d'échec scolaire et social, c'est... C'est un peu normal qu'on qu finisse par euh, être un peu révolté. Et l'école euh, exclut. Il faut, faut reconnaître que c'est un peu ça, malheureusement. Au lieu d'aider les enfants à, à bien trouver leur place, il y en a qui ne la trouvent jamais. Et il fait partie de ceux-là. Yoni Palmier quitte le système scolaire à 20 ans, sans aucun diplôme ni formation. À l'époque, il rencontre Franck Trébouillois. Cet ancien animateur de radio se rappelle un jeune homme sympathique, mais très seul. Passionné de musique, gentil, drôle, euh, quelque peu marginal évidemment, mais euh, il était solitaire. Toujours seul, euh, sa camionnette, son vélo, mais toujours très seul, il rentrait seul à la maison, seul, 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 tout le temps. Yoni Palmier vit alors de quelques aides de sa mère et d'allocations sociales. Qu'est-ce qui aurait pu le faire basculer dans la violence ce qui est sûr, c'est que son comportement devient de plus en plus inquiétant pour les gens qui le connaissent, comme José Torres. On est venu à parler euh, des parents et euh, il a commencé à mal parler de, de sa mère en l'insultant de euh, tous les noms. Et euh, je me suis levé, je l'ai regardé, j'ai dit on ne parle pas comme ça de sa mère, on respecte sa mère. Et là il est parti, mais dans une colère, mais, mais impressionnante, j'étais obligé de le calmer, mais il avait une... On voyait dans les yeux qu'il avait une, une, une haine profonde. Il dit « un jour, je la buterai ». Le jeune homme se montre même de plus en plus fasciné par les armes et la violence. Un jour, il est venu me voir et il m'a dit euh, « comment on fait pour rentrer dans la mafia ?» Je lui ai dit « mais euh, il rentrer dans la mafia ?» Il me dit « ouais, je vais rentrer dans la mafia. » La mafia... Euh, que du jour au lendemain, euh, 
on peut te demander d'aller tuer quelqu'un euh, comme ça de sang froid. Il dit, moi je m'en fous, moi je suis n'importe qui de sang froid. Il n'a pas, euh, pas hésité deux secondes, mais moi je le prenais pour un mytho. Quelques semaines avant la série de meurtres, Yoni Palmier semble basculer et avoir un projet très précis. C'est ce qu'affirme ce témoin qui souhaite rester anonyme, un professeur de physique que Yoni Palmier avait contacté pour un cours à domicile. Il dit voilà, j'ai un stage à faire, j'ai un projet professionnel, je vais faire un lance-flamme. Il faut que ça soit un lance-flamme, un grand comme ça. La flamme, il faut qu'elle fasse presque un mètre. Donc je me suis dit dans ma tête, je dis ah, ça c'est une, une arme. Yoni Palmier avait même conçu un schéma de son lance-flamme. Là on a la flamme. Il était déterminé, c'est-à-dire on sentait qu'il pouvait aller jusqu'au bout pour construire euh, son lance-flamme et j'étais très mal à l'aise. Que voulait-il faire de son lance-flamme Mystère. Le professeur a immédiatement cessé le cours et n'a jamais revu cet élève. En examinant le profil de Yoni Palmier, les policiers découvrent un casier judiciaire chargé des faits de violence répétés. Il est finalement arrêté le 14 avril 2012, soit neuf jours après le quatrième assassinat. Pendant sa garde à vue, il conteste toute participation au meurtre. Pourtant, Yoni Palmier va de lui-même conduire les policiers à des indices accablants. Il indique aux enquêteurs ce box, loué à son nom, dans lequel se trouve une moto identique au modèle recherché. Le voisinage décrit un homme fuyant et solitaire. Il se sauvait dès qu'il voyait quelqu'un, ou alors il se renfermait. Des fois, la porte était ouverte, il entendait une voiture arriver, il refermait sa porte. Deuxième découverte à Draveil. Dans un autre de ces box, les enquêteurs mettent la main sur plusieurs armes, dont le pistolet automatique utilisé pour les quatre meurtres. Yoni Palmier est mis en examen pour quatre assassinats. Aujourd'hui, cela fait trois ans qu'il est incarcéré. Depuis sa cellule, il a écrit une lettre à son seul ami dans laquelle il clame son innocence et donne des explications confuses. On me dit, euh, je suis une star du crime maintenant, indépendamment de moi. Il il faudrait que je t'explique certaines choses, euh, tu comprendras mieux euh, qu'il y a des gens qui ont tout manipulé. Voilà, il me dit, passe me voir, ça me ferait du bien. Et puis, euh, et puis il me dit, je te jure, j'ai pas fait tout ça. Et j'ai pas répondu. Enfin, la police m'a demandé de ne pas répondre, en fait. Et de ne pas y aller, surtout. C'est sans doute cette ligne de défense que Yoni Palmier va suivre à son procès. D'après son avocat, Julien Fresneau, son client est innocent. Selon Yoni Palmier, d'autres personnes auraient commis les meurtres. Il les désigne par un nom mystérieux, le groupement. Toute la problématique, c'est qu'il ne donne pas énormément d'informations sur ces personnes, puisque ce qu'il explique et ce qu'il a dit à de nombreuses reprises, c'est que pour sa sécurité, par crainte de ces tiers, il ne veut pas donner plus d'informations. À ce jour, la justice n'a trouvé aucun élément confirmant la version de Yoni Palmier. Cet homme que tout désigne est pourtant sans mobile. Demain, il sera seul dans le box des accusés pour répondre aux questions de quatre familles endeuillées.